¿Cómo invertir en inmuebles con éxito? Lección 1. ¿Por qué es aconsejable invertir? El mayor riesgo de todos es no arriesgar nada. Melody Hobson. La mayoría de las personas tiene miedo a invertir. Es natural, ya que cuando uno invierte, lo que hace es poner en riesgo sus preciados ahorros. Ahorrar no estaría fácil para todo el mundo, ya que la tendencia natural de las personas es querer vivir lo mejor posible en el presente. Ahorrar significa aplazar la gratificación, pero el problema es que sin ahorros uno no puede ni debe tratar de invertir. Así pues, el primer paso para cualquier inversor serio es el buen manejo de sus finanzas personales. Además de pensar en invertir, debes tener claro que debemos tener una actitud proactiva con el deseo de querer progresar y aumentar nuestros ingresos a lo largo de nuestra vida. Si entramos en el conformismo, difícilmente podremos lograr cierta independencia financiera. Ignora aquello de que uno puede hacerse rico invirtiendo en inmuebles sin dinero. No es cierto, aunque existen estrategias para hacer crecer tu dinero más rápido, la inversión inmobiliaria siempre requerirá de un capital mínimo. Así que ten claro desde ya que si quieres vivir de rentas algún día, vas a tener que generar más ingresos también de forma activa. Eres la suma de tus hábitos. ¿Crees que tienes buenos hábitos? ¿Tienes tu vida bajo control? Los hábitos son los pilares sobre los que tu vida descansa. Si tienes buenos hábitos, tu vida será muy sólida. Si tienes malos hábitos, tu vida se tambaleará constantemente. Cuando hablamos de hábitos financieros, el primer hábito que debes desarrollar es el del ahorro. Es aconsejable que uno ahorre un porcentaje fijo de su salario mediante una transferencia automática a la cuenta de ahorro e inversión o hacerlo mediante otros métodos más novedosos como las aplicaciones. De esta forma, nos acostumbraremos a vivir con el dinero restante y ahorraremos e invertiremos prácticamente sin esfuerzo. Es decir, ahorra primero y aprende a vivir con el resto. El 80% de la población lo suele hacer al revés. Gastan y cruzan los dedos para ver si queda algo a fin de mes. No caigas en la trampa. Te aconsejo que intentes ahorrar siempre un 20% o más de tu salario. Algunos pensarán que ahorrar un 20% es inviable. Ahorrar el 20% de un salario no es que sea inviable, sino que más bien puede ser incómodo, ya que tendrás que privarte de ciertas cosas que te gustaría hacer o comprar, pero que realmente no deberías. El objetivo de este libro no es enseñarte a recortar gastos, sino a qué hacer una vez eres capaz de ahorrar. Mucha gente dice, yo gano 1.300 euros, pero si ganara 3.000 euros, ahorraría mucho más. Mi respuesta sería que no estés tan seguro. Te sorprendería la cantidad de personas que he conocido a lo largo de mi vida que tiene serios problemas para ahorrar a pesar de tener buenos salarios. Aunque pueda parecer difícil de entender si ganas menos dinero actualmente, no es tan difícil de explicar. Cuando uno gana más dinero y se rodea de gente que también goza de una buena situación económica, entra en una especie de competición por ver quién tiene el mejor coche, quién hace el viaje más exótico, quién lleva a sus hijos a mejor colegio o quién vive en la casa más bonita. Mi consejo es que no esperes a llegar a un nivel de ingresos determinado para empezar a ahorrar. Hay personas que incluso cuando viven con sus padres no son capaces de ahorrar, mientras que otros son capaces de ahorrar un 80% de lo que ingresan durante esos años. ¿Por qué es tan importante ahorrar al menos el 20% de tus ingresos? Porque evitarás caer en el mal hábito de gastar proporcionalmente más a medida que vayas aumentando tus ingresos. La gran mayoría de la población cae en esta trampa. Es normal que quieras vivir mejor a medida que tu salario se incrementa y con esta fórmula lo harás, simplemente no te pasarás de la raya. Por ejemplo, si aumentas tus ingresos de 1.500 euros a 2.000 euros y sigues esta fórmula, vivirás mejor y ahorrarás más. Por un lado, podrás permitirte gastar más, ya que podrás gastar 1.600 euros, 2.000 euros menos 400 euros, en lugar de 1.200 euros, que serían 1.500 euros menos 300 euros de ahorro. Y pasarás de ahorrar 300 euros al mes a 400 euros al mes. Si te acostumbras a hacer esto desde el principio, te garantizo que escalarás mucho más rápido que el resto y no caerás en la trampa de vivir por encima de tus posibilidades. No tienes que ser la persona que gana 2.000 euros y vive como si ganara 2.000 euros. Tienes que ser la persona que gana 3.000 euros y vive como si ganara 2.000 euros. Esta tabla muestra un poco lo que hace la mayoría de la gente respecto a lo que uno debería intentar hacer. Como ves, al cambio de 5 años, las diferencias son notables. La importancia del hábito del ahorro está subestimada en la sociedad actual, pero es mucho más importante de lo que puedas imaginar, ya que es indicativo de disciplina y autocontrol, cualidades indispensables para tener una vida plena en todas las esferas de la vida. No pospongas el momento del ahorro, empieza desde joven independientemente del dinero que ingreses y lo agradecerás en el futuro. Una vez tenemos claro que el hábito del ahorro es esencial, lo cierto es que no es más que el principio. 
una vez somos capaces de ahorrar de forma regular, tenemos que plantearnos qué hacer con estos fondos. Ese es el objetivo de este libro, enseñarte a cómo sacar el mayor partido posible a tu capital. Generalmente, las personas más adversas al riesgo no hacen nada con su dinero. Este perfil de gente piensa que esa es la mejor forma de proteger sus ahorros y tener el dinero parado en el banco les permite dormir tranquilos cada noche. Es una opción totalmente legítima, pero financieramente hablando, es una opción poco interesante. ¿Por qué solo ahorrar es una estrategia perdedora? Tristemente, el dinero que se queda en el banco pierde valor real cada año por culpa de la inflación. La inflación actúa como un impuesto invisible, ya que aunque en la cuenta bancaria veamos el mismo dinero año a año, esos euros no nos permiten comprar tantos bienes y servicios como años anteriores. En España, la inflación se mide a través del IPC y aunque no refleja la verdadera inflación, proporciona una idea aproximada de la subida o bajada de precios. Los precios de la mayoría de las cosas que afectan al ciudadano suben poco a poco. Ejemplos de ello serían la energía, el agua, los alimentos, los impuestos o la vivienda. Históricamente, los bancos ofrecían productos sin riesgo que ofrecían cierta rentabilidad, pero esto ha cambiado debido a las políticas de los bancos centrales desde hace unos años. Actualmente, tras la subida de tipos de interés que hemos experimentado en 2022, algunos bancos han empezado a remunerar las cuentas bancarias y ofrecen algunos depósitos, aunque generalmente por debajo del 2%. La actual situación de tipos de interés bajos tiene como consecuencia que nuestros ahorros en el banco pierdan de media y, según datos recientes, alrededor de un 7% de su valor año a año. Ahora mismo la inflación es bastante superior debido al periodo tan inflacionario que estamos viviendo tras un largo periodo deflacionario. Sin embargo, asumiremos que la inflación volverá al 2% para los cálculos que realizaremos en este libro. Como he señalado anteriormente, el hecho de que nosotros veamos la misma cantidad de fondos nos lleva a creer que seguimos disfrutando de la misma situación financiera. Sin embargo, si lo que tenemos en cuenta es el verdadero poder adquisitivo, nuestro dinero realmente vale un 2%, un 4% o un 7% menos. La inflación puede empobrecerte sin darte cuenta. En 2022, las familias españolas perdieron más de un 10% de poder adquisitivo por culpa de la inflación. El problema es que una vez pierdes ese poder adquisitivo, es muy difícil recuperarlo. Por ejemplo, mis abuelos eran muy conservadores para su nivel económico y con una mentalidad inversora podrían haber sido ricos. Sin embargo, sus ahorros se los comió la inflación, da la escasa cultura financiera de la época y la mentalidad conservadora en parte explicada por el sufrimiento de pasar una guerra y la posguerra. Una vez somos conscientes del problema que presenta la inflación, cualquier persona o familia debe decidir cómo evitar el empobrecimiento sistemático que plantea el sistema actual y cómo contrarrestar esta subida constante de precios que disminuye nuestro poder de compra. La única opción que nos queda en este caso es invertir con la finalidad de que la inversión que llevemos a cabo nos permita aumentar nuestro dinero a un ritmo igual o, preferiblemente, superior al de la inflación. Así pues, en estos tiempos, asumiendo una inflación de un 8%, una rentabilidad del 8% anual nos permitiría conservar nuestro poder adquisitivo. Cualquier rentabilidad superior aumentaría nuestro poder adquisitivo. Si lográsemos un 6% todos los años y la inflación fuese de un 8%, diríamos que habríamos obtenido una rentabilidad nominal del 6%, pero lo cierto es que la rentabilidad real habría sido negativa del menos 2%, 6% menos 8%, y esta última es la cifra que realmente debe importarnos a nosotros. Así pues, todo relativo. En periodos de mayor inflación deberemos obtener una mayor rentabilidad nominal si queremos mantenernos a flote. Si como ocurrió de 2010 a 2021 la inflación se sitúa de nuevo alrededor del 2% o menor, una rentabilidad del 4%, la cual históricamente se consideraría baja, sería más que suficiente para mejorar nuestro bienestar. En síntesis, invertiremos para ganar la batalla a la inflación y aumentar nuestro poder adquisitivo año a año con la finalidad de conseguir un mayor estado de bienestar en años futuros. El sistema necesita inflación. Crear una inflación moderada representa uno de los principales quebraderos de cabeza de los bancos centrales. ¿Por qué se esfuerzan tanto por conseguirlo? Por un lado, cuando existen expectativas de que los precios suban, los ciudadanos tienen mayor predisposición a consumir en el presente ya que esperan que en el futuro los bienes y servicios sean más caros. Como ya sabrás, el consumo de bienes y servicios es necesario y afecta positivamente al crecimiento de un país. Por otro lado, los estados están cada vez más endeudados y si los bancos centrales no consiguen crear inflación, cada vez será más complicado pagar la deuda. Este hecho es especialmente importante en las circunstancias actuales, dado que muchos países han disparado su deuda aprovechándose del crédito barato. Digamos que los estados se endeudan a largo plazo, emitiendo deuda en el presente, con la intención de devolver ese capital con dinero del futuro que tiene menos valor menos poder adquisitivo. Finalmente, no olvidemos que los impuestos suelen expresarse porcentualmente. 
IVA, IRPF. Si los salarios o los precios de los productos se incrementan, también lo hacen los impuestos en términos absolutos. No es de extrañar, pues, que la recaudación de Hacienda se haya situado en niveles récord, es decir, el ciudadano se ve atrapado por la inflación y por mayores impuestos. El problema de las pensiones. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la mayoría de los países es el pago de las futuras pensiones. En España esta situación es especialmente preocupante dado que la mayoría de las personas depende de ellas para subsistir. Si las pensiones dejan de actualizarse conforme al IPC, lo cual parece probable, existirá un gran problema en forma de pérdida de poder adquisitivo. La pirámide poblacional está invertida, en consecuencia no hay suficientes trabajadores cotizando o contribuyendo a la seguridad social para pagar las futuras pensiones. De hecho, ya se han anunciado medidas en las que se advierte que las pensiones máximas en 20 o 30 años serán bastante inferiores a las que existen actualmente. Varios expertos ya han advertido de que las pensiones del futuro no podrán ser tan generosas como las actuales para aquellos nacidos a partir de los años 80. Si la pensión máxima en 2050 es de 2.000 euros, esto supondrá una fuerte pérdida de poder adquisitivo, no solo en términos absolutos, ya que la pensión máxima actual es superior a 2.400 euros, sino también en términos relativos, ya que esos 2.000 euros en aquel momento no cundirán lo mismo que en 2022. De hecho, si lo piensas bien, el sistema de pensiones es muy similar a un fraude piramidal. Solo funciona mientras vaya entrando gente nueva y aporte dinero. No está basado en una hucha, por eso no te recomiendo que cuentes con ese dinero para tu jubilación. Dado el escenario al que nos enfrentamos, invertir será necesario para complementar o sustituir nuestra pensión. En el pasado, la gente asociaba el concepto de pensión a una renta que sería suficiente para mantener un estilo de vida similar al que tenía durante el resto de su vida. Sin embargo, no podemos olvidar que el sistema de pensiones fue creado en una época donde la esperanza de vida era muy inferior a la actual y la ratio cotizante pensionista era más alto. Lamentablemente, las futuras pensiones servirán con toda probabilidad para cubrir únicamente los gastos más básicos, por lo tanto, será fundamental la planificación financiera desde el inicio de nuestra vida laboral si queremos poder jubilarnos con una calidad de vida decente. De hecho, esto ya ocurre en muchos países desarrollados donde existe una mayor cultura financiera y mayores incentivos para preparar la jubilación. No sería de extrañar que las personas con rentas más altas o con cierto patrimonio quedaran fuera del sistema de pensiones. Estas medidas drásticas se implementarían para proteger a las personas más vulnerables, pues todo indica que nos dirigimos a una época económica donde la desigualdad no va a hacer más que incrementarse. Las rentas generadas por la inversión pues, serán un elemento clave para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, sobre todo en la última etapa de sus vidas. Aunque a priori pudiese pensarse que esto afecta más a las clases medias y bajas, lo cierto es que este planteamiento será tan importante para trabajadores con rentas altas como aquellos con rentas más bajas. La principal razón es que el ritmo de vida y los gastos fijos de trabajadores con mayores rentas requiere de una entrada de ingresos importantes. Estos trabajadores serán los que mayor poder adquisitivo pierdan, pues existirá una gran diferencia entre sus últimos salarios y la pensión máxima que puedan percibir, si perciben alguna. Obviamente, para aquellos con salarios más bajos, el reto será conseguir ahorrar lo suficiente como para poder dedicar parte de ese ahorro a la inversión. En definitiva, las generaciones nacidas a partir de los 80 necesitarán buscar formas de complementar o sustituir sus pensiones de alguna forma y cuanto antes sean conscientes de ello, mucho mejor. Gana dinero las 24 horas del día. Nadie ha llegado a ningún lugar importante en esta vida solo trabajando. El mantra de estudia en la universidad, consigue un buen trabajo y aporta a tu plan de pensiones fue diseñado para crear esclavos del sistema. Está claro que no todo el mundo quiere emprender, pero es de vital importancia ser consciente de que solo con tus ingresos laborales no vas a lograr la libertad financiera por varias razones. Si solo centras tus esfuerzos en trabajar, solo puedes conseguir ganar dinero en base a tu esfuerzo activo. Si trabajas 8 horas al día, eso es lo que vas a cobrar. Si haces horas extra y te las pagan, cobrarás algo más, eso sí, a costa de sacrificar tu calidad de vida. En cambio, cuando inviertes, el dinero es el que trabaja, no tú. Tienes que ver el dinero como una herramienta para hacer dinero. El dinero es un medio, no una finalidad. El dinero es una semilla que si la plantas y la cuidas te permitirá construir un árbol que cada vez genere más frutos. Por eso, cuando uno malgasta dinero, lo que está haciendo es desperdiciar sus semillas. No malgastes tus semillas y utiliza el dinero de forma inteligente. La otra razón por la que solo trabajando no puedes llegar muy lejos es por la fiscalidad. La mayoría de los estados emplean un sistema fiscal de escala progresiva. Lo que esto significa es que vas a pagar más conforme más ganes. No a un tipo fijo como el 20%, sino a una escala que va subiendo hasta el 50%. 
llega un momento en el que ya no interesa trabajar porque te van a quitar la mitad de lo que ganes. Cuando eso ocurre, si tienes la posibilidad, debes crear una sociedad para tributar menos. Los rendimientos por inversiones tienen mucha mejor fiscalidad que los ingresos del trabajo, por eso tienes que lograr tanto dinero como sea posible vía ingresos por inversiones y no por vía salarios. Espero haberte convencido con esta introducción de que la inversión no es un capricho, es una necesidad. Sin embargo, antes de empezar, tengo que hacerte una advertencia muy importante. Leer no es suficiente. Vas a tener que tomar acción si quieres que tu vida dé un vuelco mejor. Estoy convencido de que si sigues los consejos de este libro y aplicas lo aprendido, en 10 años tu vida será mucho mejor de lo que hoy puedas llegar a imaginar. Puntos clave a recordar. Sin ahorros uno no puede ni debe tratar de invertir. Ahorra primero y aprende a vivir con el resto. El 80% de la población suele hacerlo al revés. Ahorra el 20% de lo que ingreses independientemente de tu salario. La inflación es un impuesto invisible que puede empobrecerte sin darte cuenta. La rentabilidad real, descontando la inflación, es lo que realmente importa. El sistema de pensiones es un fraude piramidal. No cuentes con él para tener una jubilación de calidad. El dinero es una semilla que si la plantas y la cuidas te permitirá construir un árbol que cada vez dé más frutos. Sin ingresos pasivos siempre serás esclavo del sistema. Si no pones en práctica lo que aprendas en estas lecciones, no conseguirás resultados.